Ciao a tutti, ciao a tutti i follower della Fairy Family Film, benvenuti in questa nuova recensione, recensione della ultima puntata di Miss Marvel, questa serie che ci ha accompagnato in questa prima parte d'estate, una delle numerose serie Marvel in, in lavorazione che sono uscite e eh, sarà seguita questa serie da molte altre, come sempre questa recensione sta divisa in due parti, una prima parte senza spoiler, una seconda parte invece con degli spoiler per il divertimento. Allora, senza spoiler devo dire che eh, questa puntata conclude la serie per quel che mi riguarda senza infamia ma anche senza lode, nel senso che era una serie promettente, c'era qualcosa di buono, è rimasta su questo livello pur con qualche alto e basso, ecco questo finale qui è abbastanza, abbastanza deludente, deludente perché non, non aggiunge granché, non aggiunge granché e caratterizza questa serie come una diciamo preparazione, preparazione al film in uscita il prossimo anno The Marvels con protagonista sostanzialmente Captain Marvel 2 ecco per intenderci eh, e questo è quanto, questo è quanto, è una serie quindi che manca un po' di una sua identità mm, questo per carità si ritrova anche in altre serie, anche Okai serviva per presentare le rede di Occhi di Falco anche alcuni film come Vedo Manera scrivono a presentare le rede di Vedo Manera però ecco forse c'era un po' più, un po più sostanza, qualcosa in più in quegli, altri, in quegli altri film, in Okai presentavano la presenza di Kingpin che sicuramente serviva, aiutava a rimpolpare un po' la faccenda e un personaggio comunque un occhio di Falco che è uno degli Avengers, quindi diciamo che aveva un peso maggiore. Ecco questa qui era una serie su un personaggio, Kamala Khan, Miss Marvel, che vediamo noi per la prima volta, non c'è la presenza di altri supereroi di peso, tutto è una serie esclusivamente preparatoria, ecco tutto questo lascia un po', lascia un po' desiderare, lascia un po' desiderare, è una puntata in cui molto all'acqua di rose anche da un certo punto di vista, in cui non succedono delle grandi cose, i finali sono un po' scontati, un po' banali, un po' anacquati, ecco tutta questa serie di cose lascia un po', lascia un po' l'amore in bocca compatibilmente chiaramente con una serie per la quale non c'erano grandi aspettative, per questo dico senza infamia e senza lode, senza lode per i motivi che ho detto, senza infamia perché comunque è una serie che, che sta lì, è una serie che mi ha lasciato qualcosa, eh, oltre ad essere totalmente innocuo perché si guarda veramente come bere un bicchiere d'acqua, niente, niente di particolare, ha avuto i suoi momenti simpatici, ha avuto i suoi, i suoi personaggi, le sue, le sue scene, il, il contesto pakistano per carità forse, non ripeto tutte le recensioni, ma a me personalmente è piaciuto ecco, vedere un po' questa, questa cultura, questo mondo, questa realtà, non mi è affatto dispiaciuta, non mi è affatto dispiaciuta come, come cosa, al di là insomma di considerazioni, la prima supereroina eh, pakistana, compagnia bella, no, semplicemente ho, ho, ho trovato piacevole, ho apprezzato il modo in cui hanno rappresentato questa cultura, ecco, senza particolari mh, revanchismi, ecco, da questo, da questo punto di vista. Quindi, mh, diciamo, c'è del buono, c'è stato del buono, mh, però non è, mai, non è mai veramente decollata, come se non è mai veramente decollata e lo posso dire adesso che è finita l'ultima puntata, semplicemente una serie che è servita per preparare il, e presentare questo personaggio che poi servirà appunto nel prossimo film di... Eh, di Captain Marvel. Per la parte senza spoiler concludo qui, adesso comincio a fare qualche spoiler. Allora fondamentalmente finisce come ci si aspetta lo scontro tra Kamala e Kamran, con questo scontro che diventa anche un po' una redenzione, c'è la classica dinamica supereroe buono, supereroe cattivo, quindi supereroe cattivo che si vuole vendicare perché il, gli umani non li accetteranno mai, non sanno mai veramente eh, dei loro, Kamala che invece diciamo, non rinuncia, non vuole gettare la spugna sull'umanità, sull quindi insomma c'è un po' questa classica dinamica, nel frattempo insomma l'apparato burocratico del Department of Damage Control che va a lottare chiaramente a rompere un po', un po le scatole e una scena molto alla mamma perso l'aereo e ambientata chiaramente nella, eh, nella scuola, sto parlando insomma della scena ambientata nella scuola, nel liceo eh, frequentato appunto la protagonista in cui lei con i suoi amici diciamo, rallenta questi soldati armati più nitenti che stanno venendo a prendere lei e eh, Camran. È un finale appunto banale, anacquato all'acqua di rose perché tutto finisce bene fondamentalmente, Camran riesce ad andarsene a salvarsi, non c'è nessuna perdita, il la, diciamo, il capo, la capa delle operazioni del Department of Damage Control viene diciamo, sollevata dal suo incarico, insomma tutto finisce bene, tutto quanto ha un, un lieto fine, eh, che perché da, ci sta per come è stata preparata e presentata un po' la serie che non aveva diciamo, mai colpito per particolari 
shock, traumi o cose di questo genere, però ecco vedere un finale in cui letteralmente va tutto bene non è che sia sempre proprio il massimo. L'unica cosa ecco, su cui ci si può concentrare un po' la propria attenzione, perché è l'unico vero motivo per cui hanno fatto questa serie, è um, il finale. Il finale, poi mi ho presentato questo personaggio di Kamala Khan o Miss Marvel, nel finale c'è la trasformazione al suo posto, viene diciamo compare sulla terra eh, Carol Devers, Captain Marvel, che va un pochettino a presentare, a presentare questa, eh, questa diciamo binomio, questo rapporto simbiontico ancora non è chiaro come sarà eh, diciamo giocato tra le due. Vedremo nel film il personaggio a suo modo comunque un personaggio che secondo me è ha del potenziale, è piuttosto simpatico perché comunque un personaggio un po' impacciato, un po' goffo, a suo modo umile con anche un po' di sarcasmo e ironia di fondo che hanno un suo perché, ecco sarà un bel contraltare anche al personaggio invece di Carol Danvers, Captain Marvel che invece è molto ingessato, molto autoconsapevole, molto diciamo preso anche da se stesso e dai suoi poteri, sarà bello vedere insomma secondo me questa, questa coppia, ciò cioè, non vuol dire che ho un particolare hype per The Marvels, per Captain Marvel 2, però se ci può essere qualcosa di buono in, questa, in questo film penso che verrà proprio da Kamala più che da Carol Danvers non aggiungo altro, non aggiungo altro mi limito, mi limito a ricordarvi di mettere un like a questo video se vi è piaciuto iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e seguire la Fairy Family Film perché usciranno molto presto altri importanti video un saluto a tutti quanti